Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire un livre de non-fiction qui s'appelle Le Soleil. Le Soleil. À la découverte du soleil. Pourquoi fait-il jour ou nuit? Comment se rafraîchir? Activité amusante du soleil. Et l'auteur de ce livre s'appelle Honor Head. Le soleil. Je vois une table de matière. Donc, ça veut dire que ça, c'est un livre de non-fiction. Dans la table de matière d'un livre, on peut apprendre des choses qu'on va savoir dans ce livre. Par exemple, on va discuter la nuit et le jour, l'été et l'hiver, le chaud et le froid, à l'ombre, comment se rafraîchir, les animaux et le soleil, les plantes et le soleil, S'amuser sous le soleil, une fête de soleil, et à la fin de chaque livre de non-fiction, il y a une glossaire et un index. Et dans ce livre, il dit à la fin, « Idée pour les parents et les enseignants ». Il dit ici, « Les mots en caractère gras » figure dans le glossaire à la page 22. Alors, commençons. La première partie du livre s'appelle « La nuit et le jour ». Le soleil est une immense boule de gaz brûlant. Le jour, il nous éclaire et nous réchauffe. Elle est la même quand il y a des nuages. Le moment où il disparaît à l'horizon s'appelle le coucher du soleil. Et quand on ne le voit plus et qu'il fait noir, c'est la nuit. La nuit et le jour existent parce que notre planète, la Terre, tourne sans arrêt. Il lui faut 24 heures pour faire un tour complet sur elle-même. En tournant, un côté de la Terre fait face au Soleil, tandis que l'autre se trouve dans la direction opposée. Côté Soleil, il fait jour. Côté opposé, il fait nuit. Et voici un diagramme. Voici le Soleil. Voici la Terre. Un côté de la Terre est... Aidé par le soleil, et ça, c'est le côté où il est le jour. Et l'autre côté où le soleil n'aide pas à éclairer, ça, c'est la nuit. Il dit dans cette image, le moment où le soleil apparaît à l'horizon s'appelle le lever du soleil. Donc, on a le lever du soleil et le coucher du soleil. Le lever du soleil, c'est le matin. Et le coucher du soleil, c'est la nuit. Uh oh il dit, avertissement, ne fixe jamais directement le soleil. Cela pourrait t'abîmer les yeux. Oui, et ça, c'est important. Ne regarde jamais directement le soleil. Cette prochaine section s'appelle « L'été et l'hiver ». Tout en tournant sur elle-même, la Terre se déplace autour du Soleil. Il lui faut un an pour décrire une orbite, c'est-à-dire une courbe autour du Soleil. Regardons le mot « orbite ». Le mot « orbite » est écrit dans les caractères « gras ». Si un mot est écrit comme ça, on peut le trouver dans le glossaire à la fin. 
Alors, si je tourne à la glossaire à la fin, je peux... Ah, voilà! Orbite. Courbe qui décrit la Terre autour du Soleil. Donc, si tu ne connais pas un mot dans un livre de non-fiction, le glossaire est là pour nous aider. Ici, on a un diagramme. Donc, le Soleil est au milieu. Et voici la Terre. Donc, il montre avec les flèches que la Terre bouge autour du Soleil toute l'année. Quand la Terre est à ce côté, c'est l'hiver ici parce que ce côté est plus loin du Soleil, donc il fait froid. Et sur ce côté de la Terre, c'est plus proche du Soleil, alors c'est l'été. À l'autre côté, ici, c'est l'été au nord parce que ce côté de la Terre est plus proche du soleil. Et ici, c'est l'hiver dans le sud parce que le sud, c'est plus loin. Alors, il fait plus froid. La Terre est inclinée. Elle penche un peu d'un côté. Pendant que la Terre décrit son orbite, c'est l'été dans la partie du globe qui penche vers le soleil et l'hiver dans la partie qui est le plus éloignée du soleil. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué ici. L'été, le soleil réchauffe la Terre. Il fait beaucoup plus chaud. Nous pouvons mettre des vêtements légers, comme des shorts et tout ça pendant l'été. L'hiver, le soleil est plus faible et il nous réchauffe à peine. C'est le moment de bien nous couvrir. Alors, vous savez bien que dans l'hiver, il faut mettre une écharpe, un chapeau, des gants, tout ça. Ces pages s'appellent « Le chaud et le froid ». Dans les régions plus froides de la planète, l'année est divisée en quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pendant l'hiver, certaines personnes partent en vacances dans des pays chauds pour fuir le froid et la pluie. Dans les régions centrales, à mi-chemin des pôles, le soleil est toujours chaud. Dans les Antilles, comme en Jamaïque et à Trinidad, il n'y a jamais de neige et le temps n'est jamais froid. Selon la région du monde où l'on se trouve, l'été n'arrive pas au même moment. En Australie, les mois les plus chauds sont décembre, janvier et février. Au Canada, ce sont plutôt juin, juillet et août. Et ça, c'est le même aux États-Unis ici euh, aussi. Juin, juillet et août sont les mois les plus chauds aux États-Unis. Et ici, avec ce bonhomme de sable, il dit « Fêtez Noël sur la plage ». En Australie, c'est possible. Ces deux pages s'appellent « À l'ombre ». Les ombres naissent quand le soleil brille. L'ombre surgit là où les rayons du soleil ne peuvent aller. Elle a la forme de l'objet qu'elle suit. Si tu tiens dos au soleil, tu verras ton ombre. Elle est là parce que ton corps bloque les rayons du soleil. C'est l'absence de ces rayons qui explique pourquoi il fait toujours plus frais à l'ombre. L'ombre suit le mouvement du soleil, comme ceci. Alors, vous pouvez voir l'arbre et voici l'ombre de l'arbre. Le soleil est derrière l'arbre, alors l'ombre est ici. Ça, c'est le matin. 
À midi, le soleil est tout en haut du ciel. Alors, parce que le soleil est en haut, l'ombre bouge et l'ombre est juste en dessous de l'arbre. Finalement, le soir. Le soleil est ici, c'est presque le coucher de soleil. L'arbre est ici, mais maintenant l'ombre est là parce que le soleil est ici et il est derrière l'arbre. Donc l'ombre va aller dans cette direction. Le cadran solaire marque le temps. Son aiguille crée une ombre qui se déplace en même temps que le soleil. L'heure se trouve là où est l'ombre. Donc ça, c'est un cadran solaire. C'est comme un horloge. Ils ont utilisé les cadrans solaires avant que les horloges étaient inventées. Quand il fait chaud, il vaut mieux s'installer à l'ombre pour rester au frais. Comment se rafraîchir? Si tu as trop chaud, tu ne te sentiras pas bien. Heureusement, ton corps a des trucs pour garder la fraîcheur. Quand on a très chaud, notre corps transpire. De minuscules gouttes d'eau s'échappent de notre peau par des petits trous appelés pores. En s'évaporant ainsi, cette eau nous rafraîchit. Quand il fait chaud, on a soif. En buvant, on redonne à notre corps l'eau perdue par la transpiration. Il est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud comme ce garçon. Il dit ici, les jours de grande chaleur, ça veut dire quand il fait très chaud, jouer dans l'eau, c'est un bon moyen de se rafraîchir. Les animaux et le soleil. Les animaux aussi doivent se rafraîchir quand il fait chaud. Quand la chaleur s'installe, les chats dont le pelage est très épais et mu, c'est-à-dire qu'ils perdent des poils, ce qui rend leur fourrure moins épaisse et moins chaude. Si tu as des animaux, donne-leur beaucoup d'eau fraîche quand il fait chaud. Pour se rafraîchir, les chiens allaitent. Ils ouvrent leur gueule, laissent pendre leur langue et respirent de façon rapide et saccadée. Pour rester au frais les jours ensoleillés, les animaux se tiennent à l'ombre. Avant qu'il ne fasse trop chaud, les fermiers tendent leurs moutons, c'est-à-dire qu'ils coupent la toison des moutons. Ainsi, ils les empêchent de souffrir de la chaleur et peuvent utiliser la laine pour confectionner des vêtements. Les plantes et le soleil Le soleil aide les plantes à grandir. Sans le soleil et la pluie, rien ne pousserait sur terre. Les bulbes et les graines commencent à se développer quand la terre est humide et que la température se réchauffe, en général au printemps. En été, les fruits, comme les fraises, sont prêts à être cueillis et mangés. Pendant l'été, les insectes, comme les papillons et les abeilles, butinent de fleur en fleur. En été, la température est plus chaude. Les fleurs poussent et les fruits et les légumes commencent à mûrir. Quand il y a beaucoup de soleil et jamais de pluie, les plantes meurent et le sol se fissure. S'amuser sous le soleil 
L'été. La plupart des gens partent en vacances. Les vacances que l'on préfère sont en général celles que l'on passe au bord de la mer ou d'un lac à se baigner, à jouer dans le sable et à explorer les environs. Pour aller à la mer, certains doivent prendre l'avion, d'autres pas. Attention au coup de soleil! Mets toujours un chapeau et de la crème solaire avant d'aller jouer dehors. Faire du camping aussi est agréable quand le temps est chaud et ensoleillé. Il existe de nombreux terrains de camping où tu peux planter une tente et dormir dans un sac de couchage. Rien de tel que pique-niquer ou de manger dehors autour du barbecue pour profiter d'une belle journée ensoleillée. Voici la fin de notre livre sur le soleil. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci pour regarder et au revoir.